Hello viewers, I am Akli. In K12 Max Ordinary Differential Equation, le, exercise 10.8 order, 9th sum in the video. La la. Question paranga. A pot of boiling water at 100 degrees Celsius is removed from a stove at time t0 t equal to 0. That is time t equal to 0 and time we will consider it. That is the time we have boiling water is 100 degree. That is the stove is the stove and left to cool in the and left to cool in the kitchen. After 5 minutes, the water temperature has decreased to 80 degree Celsius. And another 5 minutes later, it is dropped to 65 degree Celsius. First, time is 0 and it is 100 degree Celsius. Time is 5 minutes. 5 minutes is 80 degree Celsius. Then, 5 minutes is 10 minutes. 0 and 5 minutes. This is 5 minutes. This is 10 minutes. This is 10 minutes. This is 65 degrees Celsius. Between the temperature, uh, determine this temperature. This is determine. Determine the temperature of the kitchen. So, this is the kitchen or the temperature. Now, the kitchen is the medium. Temperature of the kitchen is the medium. Now, this is the T. Uh, Tm Let temperature of the kitchen be Tm Yana formula is cool idea varudhu. Abna Newton law of cooling da Newton law of cooling padi. differentiation of time uh, temperature with respect to time na, is directly proportional to the temperature difference of the temperature and the medium Difference of the temperature and the difference of the medium. So, medium is the room temperature. So, in room and the kitchen, we have to the kitchen and the kitchen temperature. TM is the minus. This is the law of cooling equation. In the equation, we have to do the specific equation. We have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the same law of cooling. That is the equation that you can substitute. You can substitute this. 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 You can This is variable separable T temperature la one side dt and the side dt by t minus m. In that t m is a constant term, that is room temperature. That is change it is That is why we have differentiate it. That is a constant term. We treat it in the number. That is why we have to differentiate the differentiation and integration. In that k irukku, in the dt equal to the side mudhu, multiply la now, we have to do this in the differentiation. We have to integrate this side. That is why we have to integrate this side. If k is constant, k is very important. But we have to touch this side. We have to do this side. Now, we have to integrate this side. This is 1 by x. So, this is log t minus tm. This is log t minus tm. Log 1 by x is the log x. This is log t minus tm is equal to k into this is t and t. Plus c is the log c. If you c, is the answer. If you have the log c, is the answer. If log c, is the better and easier. If you have log c, is the answer. Now, log c is equal to k. So, log t minus tm is equal to, sorry, minus log c item yana plus c equal to kinda var inda side varumbod minus la varum is equal to kt idu rendu side me vandu log irukadhal log m minus log n nu irukirathu log m by n nu ezhudikalam appadi paatha idu t minus tm by c equal to kt nu varum idu marubadiyum paathina log exponent form ku maathu pora log a base b equal to c a irundhuchuna the c idu vandu b and the side is the power so this is log a base b equal to c and this is a is equal to b power c this is the same
இது வந்து புஷ் பண்ணிவிட்டு இது பவரில் எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஸோ இதான் எக்ஸ்பிரண்ட் ஃபார்ம் லாக் ஃபார்ம்லேருந்து எக்ஸ்பிரண்ட் ஃபார்ம் மாற்றுது இது எதுவுமே இல்லைனா பேஸ் இ இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இ ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த சைட் போகும்போது இதை வந்து பவரில் எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஸோ டி மைனஸ் டி எம் பை சி இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் கே டின் ஆகிடும் இதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வருது இதை சி அடுத்த ஸ்டெப்பில் நான் ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த சைடு கொண்டு போய் நான் மல்டிப்ளையில் எழுதிக்கிறேன் இதே நான் அந்த பேஜில் எழுதிட்டு உங்களுக்கு நான் சம் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் என்ன வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தவுடனே நம்ம ஒரு டெம்பரேச்சர் போட்டோம் இல்லையா டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருந்தது அப்போ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இருந்தது இந்த ஒரு ஒரு டெம்பரேச்சராக ஒன்று ஒன்றா போட்டுக்கிட்டே வரணும் அப்போ தான் நம்ம இதை சால்வ் பண்ண முடியும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த சம் ஈக்குவேஷனை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஈக்குவேஷனை இன்டகிரேட் பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷனை ஃபாவ் டிஃப்ரென்ஷியேஷன்லேருந்து அது ஒரு இன்டகிரேஷன் பண்ணோம்னா நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேஷன் போயிட்டு ஒரு ஈக்குவேஷனை வரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே போட்டு வச்ச ஒரு விஷயத்த சப்ஸ்டியூட் பண்ண வரும் இப்போ டி ஸ்மால் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் இது வந்து டெம்பரேச்சர் டைம் டி சாரி டெம்பரேச்சர் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி பதில் இதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுதான் நம்ம ஒன்று ஒன்றா அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ வென் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ கேபிட்டல் டி ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் டிகிரியாக இருக்குது இது அப்படியே இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு சி இ பவர் ஜீரோ ஆகிடும் ஏன்னா கே இன்டு ஜீரோ டைம் வந்து ஜீரோ கே இன்டு ஜீரோ வந்து ஜீரோ ஸோ இது வந்து என்ன ஆகிடும்னா ஒன்னு ஆகிடும் ஸோ சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டிஎம்னு ஆகிடும் ஏன்னா இ பவர் ஜீரோ வந்து நமக்கு ஒன்னு எனி திங் டு த பவர் ஜீரோ ஒன்னு அப்போ இதை ஒன்னு போட்டோன்னா ஒன் இன் டு சி வெறும் சி மட்டும் தான் இருக்கும் சி இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஹண்ட்ரட் போட்டோன்னா ஹண்ட்ரட் மைனஸ் வருது இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ அடுத்தது திரும்பி மறுபடியும் டி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இதே ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போது டி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் வென் டி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டெம்பரேச்சர் வந்து எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இந்த ஈக்குவேஷனில் போடும்போது எயிட்டி மைனஸ் டிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்கு பதிலாகவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டிஎம் இன்டு இ பவர் கே டின்னு வரும் சாரி இ பவர் கே இன்டு ஃபைவ் ஃபைவ் கே ஏன்னா இங்கே வந்து ஸ்மால் டி வந்து ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் இது டிவைடில் கொண்டு வந்துருங்க ஸோ எயிட்டி மைனஸ் டிஎம் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஃபைவ் கே சரி இது அப்படியே இருக்கட்டும் ஏன்னா இதுக்கு மேலே இது ஃபர்தராக ரெண்டு வேரியபிள் வருது அதனால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டைம் வந்து டென் இருக்கும் போது இதில் அப்படியே டைம் டென் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் டிகிரி வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இக்குவேஷனில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் வென் டைம் ஈக்குவல் டு டென்னு டெம்பரேச்சர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் பாருங்கள் இந்த இக்குவேஷனில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இப்போ எப்படி பண்ணும்போது பாருங்கள் டைம் டெம்பரேச்சர் தான் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மைனஸ் டிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்கு பதிலாக ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டிஎம் இ பவர் டென் கேன் வரும் நான் இதை டிவைடில் கொண்டு வரேன் ஸோ இது டிவைடில் கொண்டு வரும்போது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மைனஸ் டிஎம் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் இங்கே ஃபைவ் கே இருக்கு இங்கே டென் கே இருக்கா இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இ பவர் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு கேன்னு எழுதிக்கலாமா இதை 2 into 5, 10k, இன்ட்டு ஃபைவ் டென் கே அதை மாற்றி எழுதிக்கிறேன் இப்போ இது இ பவர் ஃபைவ் கே த ஓல்ட் பவர் டூனும் எழுதிக்கலாம் இப்படி இருந்தால் என்னது மல்டிப்ளை பண்ணி இது என்ன ஆகிடும் டென் கேன்னு எழுதணுமா ஸோ இது நம்மளுக்கு ஃபைவ் கே இங்கே இருக்கிறதுனால அதே ஃபைவ் கே எனக்கு வரணுன்றதுக்காக இதை நம்ம இப்படி மாற்றி எழுதிக்கோம் ஸோ இ பவர் ஃபைவ் கே த ஓல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இதை நான் மாற்றி எழுதிக்கிறேன் ஏன்னா இது உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு டென் கே தான் வரும் இப்போ இது ஒன்று இது டூ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இ பவர் ஃபைவ் கேக்கு பதிலாக இது எடுத்து டூ எடுத்து இல்லை சாரி ஒன் எடுத்து இல்லை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த ஓல்ட் ஸ்கொயர் போட போகிறேன் ஸோ சப்ஸ்டியூட் ஒன் இன் டூ 
ஒன்னே எடுத்துட்டு வந்து இது எடுத்துட்டு வந்து இந்த டூல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறேன் ஸோ ஃபைவ் கி இ பவர் ஃபைவ் கே பதிலாக இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இதை ஹோல் ஸ்கொயர் எழுத போகிறேன் இது அப்படியே தான் எழுதி போகிறேன் இப்போ பாருங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மைனஸ் டிஎம் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டிஎம் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட்டி மைனஸ் டிஎம் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டிஎம் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது ஹோல் ஸ்கொயரை தனித்தனியாக ஸ்கொயர் போட்டோன்னா ஒரு ஸ்டெப்பு எனக்கு சேவ் ஆகிடும் ஹோல் ஸ்கொயரை நான் தனித்தனியாக உள்ள ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு பதிலாக நான் மேலே இருக்கிறது எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் கீழே ரெண்டுத்துக்குமே ஸ்கொயர் இருக்குது இந்த டென் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டென் எம் தான் இங்கேயும் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டென் தான் டென் எம் தான் சாரி டிஎம் தான் அதில் ஒன்று கேன்சல் ஆகிடும் நமக்கு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டிஎம்ல நமக்கு ஒன்று கேன்சல் ஆகி ஒன்று மட்டும்தான் இருக்கும் இதை இங்கே எடுத்துகிட்டு போய் மல்டிப்ளைல எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மைனஸ் டிஎம் இன்டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டிஎம் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட்டி மைனஸ் டிஎம் த ஹோல் ஸ்கொயர் இதை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதே நேரத்தில் இதை வந்து ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் போட்டுக்கலாம் இதை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சிக்ஸ் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ இதை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணும் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிஎம் இதை பண்ணும்போது மைனஸ் ஹண்ட்ரட் டிஎம் இதை பண்ணும்போது ப்ளஸ் டிஎம் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு இது எயிட்டி ஸ்கொயர் எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டபுள் ஜீரோ வரும் மைனஸ் டூ ஏபி இல்லையா அப்போ எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் ஒன் சிக்ஸ்டி டிஎம் ஆகிடும் ப்ளஸ் டிஎம் ஸ்கொயர் ஸோ இதை வந்து உள்ள இப்படி பைனாமியல் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டிருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஎம் ஸ்கொயரும் டிஎம் ஸ்கொயரும் நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி டிஎம் இருக்குது இது இந்த சைட் கொண்டு வர போகிறேன் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் அந்த சைட் கொண்டு போயிடுறேன் இது ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அந்த சைடும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடும் இந்த சைடும் கொண்டு வரேன் ஸோ சிக்ஸ் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ மைனஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு இது வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிஎம் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி டிஎம் இதை மைனஸ் இங்கேயே வச்சுட்டு இதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி அந்த சைட் கொண்டு போயிடு ஆட் பண்ணால் மை மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு இந்த சைட் போகும்போது ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆகுது அதை நான் முன்னாடி எழுதியிருக்கேன் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் வருது இஸ் ஈக்குவல் டு இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் டிஎம் வருது இது டிவைடில் போயிடும் ஸோ டிவைடில் போச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஸோ ரூம் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஸோ கிச்சன் டெம்பரேச்சர் வந்து எழுதிக்கோங்க கிச்சன் டெம்பரேச்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இதான் மீடியமோட டெம்பரேச்சர் எடுத்தோம் அதுதான் நம்மளோட கிச்சன் இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கிச்சன் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஆயிடுச்சு ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த சம் யூ யூஸ்வலாக வந்து மீடியம் கொடுத்துட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க பட் இந்த சம்ல மீடியம் மீடியமாக தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணுன்ற மாதிரி இருந்தது இந்த சம் இப்படி தான் போடணும் அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ